মেয়েদের পড়ানো নিয়ে আহমদ শফির বক্তব্যে তোলপাড় আলোচনায় আসতে ইসলাম বিরোধী মত বলছেন ধর্মীয় চিন্তাবিদরা সমাজকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মন্তব্য নারী নেত্রীদের দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু এবং আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ভোট নিয়ে নানা অভিযোগ বিএনপির আবারও বললেন সংসদে যাবে না দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই দাবি অবান্তর জবাব আওয়ামী লীগের পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের উস্কানি রয়েছে বলছে পুলিশ খুঁজে বের করার আহ্বান নেতাদের আলোচনাতেই সমাধানের তাগিদ পাঠ্যবইয়ে বয়সের তুলনায় জটিল বিষয় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ শিক্ষক ও অভিভাবকদের বাড়তি চাপে শিক্ষার্থীরা সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা বোর্ডের হঠাৎ করেই মন প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে চালের দাম পাইকারি বাজার ক্রেতা শূন্য ধানের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাত ব্যবসায়ীদের এবং সন্ত্রাসবাদ দমন সূচকে বাংলাদেশের চার ধাপ উন্নতি আইইপির প্রতিবেদন সরকারের কঠোর অবস্থান ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নৈপুণ্যে সাফল্য বলছেন বিশ্লেষকরা মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে মন্তব্য করে আবারও আলোচনায় হেফাজত ইসলামের আমির আহমদ শফি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে এক মাদ্রাসার অনুষ্ঠানে দেয়া তার বক্তব্য ইসলাম পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মীয় চিন্তাবিদরা নারী নেত্রীরা বলছেন সমাজকে পিছিয়ে দেয় এমন মত বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে নারী নেতৃত্বে জয় জয়কার বাংলাদেশের প্রতিটি অঙ্গনে মেয়েদের পড়াশোনায় এগিয়ে নিতে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে সরকার প্রশংসা কুড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কিন্তু প্রশ্নপদ কিছু বক্তব্য ম্লান হয়ে যায় সব অর্জন আরও একবার এমন বক্তব্য দিলেন হেফাজতে ইসলামের প্রধান আল্লামা আহমদ শফি শুক্রবার জুমার নামাজের পর চট্টগ্রামের হাটাজারি দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে নারী শিক্ষা নিয়ে নানা অযাচিত মন্তব্য করেন তিনি এদিকে হেফাজত প্রধানের এই বক্তব্যকে ইসলামী নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মনে করছেন বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাবিদরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আর ক্লাস ফোর ফাইভ তো নিশ্চয় না তিনি নিশ্চয় মাস্টার ডিগ্রি পাশ করছেন বলে তাকে সম্বোধনা দিচ্ছে তাহলে তিনি কোন বিভাগে এই কথাটা বললেন এটা জাতির জন্য বড় কলঙ্কিত জাতির জন্য সমাজের জন্য যে অবদান রাখতে পারে তারা যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এটার ব্যাপারে তার ন্যূনতম কোনো ধ্যান ধারণা না থাকার কারণে এবং মাঝে মধ্যে তিনি নিজেকে নিজে আলোচনা আনার জন্য তিনি এই সমস্ত মানে অবাঞ্ছিত কথাবার্তাগুলো বলে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সকল নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করেছেন তারা নারীদেরকে জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে রাখতে চাই এটা সুস্পষ্ট প্রস্তাবিত নারী নীতির বিরোধিত করে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে আলোচনায় উঠে আসে হেফাজতে ইসলাম ও তার প্রধান হেফাজত ইসলামের আমির আহমদ শফির বক্তব্য ইসলাম সমর্থন করে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা 
জমিয়তুল উলামার চেয়ারম্যান ও শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ বলেছেন নারীকে সব সময় বেশি অধিকার দিয়েছে ইসলাম ইসলামে ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মাওলানা মিসবাউর রহমান চৌধুরী বলেছেন ইসলাম শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় কাজেই আহমদ শফির বক্তব্য ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এটা সঠিক কথা নয় এটা ইসলামের কথা নয় বরং মূল্যবোধের কথা নয় বরং যে নারীদেরকে শিক্ষিত করতে ইসলাম উৎসাহিত করতে স্বাবলম্বী করতে নারীদের নিরাপত্তার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করতে ইসলামই বলে ইসলাম তো নারীকে শুধু সম অধিকারের প্রশ্ন না নারীকে অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি দিয়েছে পুরুষদের তুলনায় একজন মানুষ হিসাবেও জাতি স্বার্থে একজন নারীরও শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন আছে নির্বাচনের ভোট নিয়ে কোনো সদোত্তর নেই আওয়ামী লীগের কাছে তাই তারা সংলাপে বসতে রাজি নয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজধানীর নয়াপল্টনে সকালে দলের কেন্দ্র কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি আবারও বিএনপির সংসদে না যাওয়ার কথা বলেন এ সময় রিজভি অভিযোগ করেন সরকার দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চায় ভোট ডাকাতি সরকারের জন্য শুভ বার্তা নয় বরং এই অপকর্মিটির জন্য অচিরেই বিশাল রাজনৈতিক ধাক্কা খেতে হবে বর্তমান ভোটারবিহীন সরকারকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উৎসব করেনি উৎসব করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কারণ তারাই আওয়ামী লীগকে বিনা ভোটে ক্ষমতায় নিয়ে এসছে কেউই এই নির্বাচন মেনে নেয়নি এজন্য ওবায়দুল কাদের সাহেবরা কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না বলেই সংলাপে রাজি নয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে জাতীয় সংলাপের আয়োজনের উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে আহ্বান জানাবে ঐক্যফ্রন্ট সকালে রাজস্থানের আরামবাগে গণফোরাম কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় দলের সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন নানা অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগে গণফোরাম আগেই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই জাতীয় সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে গণফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয় নির্বাচনে হেরে যাবার বেদনা থেকে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর মানিকমিয়া এভিনিউতে বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে আজ রাজধানীর দশটি পয়েন্টে অভিযানে নামে বিআরটি এম এ সময় ফিটনেসহীন যানবাহন ও লাইসেন্সহীন চালকদের জেল জরিমানা করা হয় কর্মকর্তারা জানান সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন ত্রিশ ডিসেম্বরের নির্বাচন নিয়ে দেশে বিদেশে কোথাও কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট হাস্যকর অভিযোগ করছে নির্বাচন নিয়ে দেশে বিদেশে কোনো প্রকার বিতর্ক নেই এবং প্রশ্ন করার মতো কোনো বিষয় এখনো আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে আমরা পাইনি কারণ সব গণতান্ত্রিক দেশ থেকেই দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে যারা আজকে অভিযোগ তোলেন তারা নির্বাচনে হেরে গেছেন বলে হেরে যাওয়ার বেদনা থেকে এসব অভিযোগ এসব প্রশ্ন তুলছেন নির্বাচনের ব্যর্থতা ঢাকতেই ঐক্যফ্রন্ট জাতীয় সংলাপের কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন তিনশো আসনে আটশো মনোনয়নের বাণিজ্য করে বিএনপি রেকর্ড করেছে বিএনপির কাছে যিনি হায়ারে খেলতে গেছেন ড কামাল হোসেন সাহেব উনি নাকি সংলাপ করবেন নতুন নির্বাচনের জন্য সংলাপ আসলে নেতাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তারা সংলাপের এই ভাউতাবাজি কথা বলছেন নির্বাচনে তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এই সংলাপের কথা বলছেন যাতে জনগণের চোখ অন্যদিকে ফেরানো যায় অকশনে যারা নমিনেশন বিক্রি করে তারা কিভাবে জয়লাভ করবে বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা দেখি নাই তিনশো আসনে আটশো নমিনেশন এটা একটি রেকর্ড 
বিএনপি ঐক্য ফ্রন্ট ভোটারদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিদেশি প্রভুদের কাছে সাহায্য চাইছে বলে গত রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় নির্বাচন নিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করতে বিএনপি ঐক্য ফ্রন্ট লবিং করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি জয় বলেন গত এক দশকে এবারে নির্বাচনই ছিল সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তিনি বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত কেউ কারচুপির প্রমাণ দেখাতে পারেননি এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টরা এই আন্দোলনকে ঘিরে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টাকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানালেন তারা শ্রমিক নেতারা বলেন বহিঃশক্তির ইন্ধন থাকলে তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের আর মানবাধিকার কর্মীদের মতে আলোচনাতেই আসতে হবে সমাধান খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট নতুন সরকারের শপথ নেয়ার দিন থেকেই বেতন বৈষম্য নিরসন ও সরকার খুশিত মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করছেন পোশাক শ্রমিকরা এরই মধ্যে বেতন কাঠামোতে গ্রেডিং সমস্যা নিরসনে বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটিতে মালিক ও শ্রমিকদের দশ জন প্রতিনিধিও রয়েছেন এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে কমিটি ফেব্রুয়ারিতেই সে অনুযায়ী বেতন পাবেন শ্রমিকরা একই সঙ্গে গ্রেডিং সমস্যার কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুষিয়ে দেওয়া হবে মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয় তারপরও শ্রমিকদের রাজপথ না ছাড়ার পেছনে তৃতীয় কোনো শক্তির হাত থাকতে পারে বলে করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গত বৃহস্পতিবার এবং বুধবার আন্দোলনের যে গতি প্রকৃতি আমরা দেখেছি তাতে এখন মনে হচ্ছে যে এই আন্দোলনের পিছনে কোনো একটা শক্তি ইন্ধন দিচ্ছে এবং সেই ইন্ধনটা কারা দিতে পারে এটা আপনারাও বুঝতে পারেন আমরাও বুঝতে পারি হয়তো তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে অচিরেই হয়তো সেটাও আমরা জানতে পারব এবং যারা এগুলো করছে তাদের আমরা ধরতে পারবো এবং ব্যবস্থা নিতে পারবো এদিকে শ্রমিক নেতারা বলছেন অধিকার আদায়ের জন্য এই আন্দোলন শিল্পের ধ্বংস চান না শ্রমিকরা বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ থাকলে তা খুঁজে বের করার দাবি তাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় বলতে শুনি যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এইটা একটা পুরনো গল্প শ্রমিকরা কখনোই শিল্পের ক্ষতি চায় না যারা শ্রমিক সংগঠন করে তারাও শিল্পের ক্ষতি চায় না এখন অন্য কেউ যদি সুবিধা নিতে চায় সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত আলোচনার মাধ্যমেই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম কারো জন্যই মঙ্গলজনক হবে না যে কোনো কাজে যদি অন্যের উস্কানি धर्शील आचरण শ্রমিক অসন্তোষের পেছনে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইন্ধন থাকলে খুঁজে বের করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া সকালে রাজধানীর মিরপুর কলেজ মাঠে দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় রাস্তা অবরোধ করে রেখে জনদুর্ভোগ না বাড়ানোর আহ্বান জানান ডিএমপি কমিশনার সামান্য কিছু গার্মেন্টস যেমন মিরপুরে কয়েকশো গার্মেন্টস আছে ঢাকা মহানদীতে সাড়ে সাতশোর উপরে গার্মেন্টস আছে শুধু আজকে মিরপুরে দুটো গার্মেন্টসে এইভাবে রাস্তা অবরোধ করেছে উত্তরে এমন ঘটনা ঘটে নাই সাবার আসলে তো আজকে এমন ঘটনা ঘটেনি তো আমরা এটা খতিয়ে দেখছি যে এটার পিছনে কোনো গোষ্ঠীর বা কোনো ব্যক্তির হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই ধরনের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে কি না দুপুরের সময় আরও থাকছে আঠাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতে হবে নির্দেশ ভূমি মন্ত্রীর শিক্ষার্থীদের বয়সের তুলনায় পাঠ্য বইয়ে জটিল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ করেছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা এতে শিক্ষার্থীদের বেশ মানসিক চাপে থাকতে হয় বলে জানিয়েছেন তাদের মা বাবারা শিক্ষকরা বলছেন এবছরও বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে অসঙ্গতি ও ভুল রয়ে গেছে এ অবস্থায় পাঠ্য বই সহজ করার তাগিদ শিক্ষাবিদদের পিঙ্কি আক্তারের রিপোর্ট ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ে রয়েছে বস্ত্র ও পরিচ্ছেদের প্রাথমিক ধারণা নামের একটি অনুচ্ছেদ যেখানে পোশাক নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদের শেষে স্থান ও সময় বুঝে পোশাক পরিধানের কথা বলা হয় 
এছাড়া পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের শিখতে হবে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সহ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যা তাদের বয়সের তুলনায় বেশি কঠিন আর চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইয়ে যুক্তবর্ণের ব্যবহার শেখালেও সেখানে নেই হসন্ত চিহ্নের ব্যবহারের উদাহরণ এমনই নানা অসঙ্গতি নিয়ে এবছরও বইয়ের সার্বিক এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শিক্ষকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বা এর প্রতিকার এটা ক্লাস ফোর একটা বাচ্চা না জানলেও চলবে অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে দেখা গেছে যে গত বছর যে বইগুলো যে অনুচ্ছেদগুলো আমরা বাদ দিয়েছিলাম সেই অনুচ্ছেদগুলো এখনও রয়ে গেছে আর বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদের জটিলতায় শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপে থাকতে হয় বলে অভিযোগ অভিভাবকদের কিছু কিছু চ্যাপ্টার বুঝতে পারে না বাচ্চারা সে ক্ষেত্রে একটু প্রবলেমে পড়ে এখনই যদি এত পেন নিয়ে নেয় একটা সিক্সের বাচ্চা তখন তাদের লাস্টে যেটা দেখা যাবে ওদের পড়াশোনার আগ্রহটা থাকবে না শিক্ষাবিদরা বলছেন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য বই জটিল না করে শিক্ষার্থীর বয়স মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক সংস্কৃতি প্রেক্ষাপটে পাঠ্য বই তৈরি করা উচিত কেন নবম শ্রেণীর দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষায় এন্ডোস্কোপি কি করে করতে হয় জানতে হবে ওটা তো তার মেডিকেল সায়েন্সের বিষয় পোশাক আশাকে কি চর্চা করবে সেটা তো পারিবারিক ভাবে শেখার বিষয় আমাদের যে সংস্কৃতি আছে সেটা দেখে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা উচিত আর পাঠ্য বইয়ের ভুল ক্ষতিয়ে দেখে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবছর কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে কি কি ত্রুটি হয়েছে সেটি সবকিছু আমাদের নলেজে নেই তবে যারা এগুলির দায়িত্বে আছেন তারা নিঃসন্দেহে এটি ত্রুটিগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা নেবেন গত বছর বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে বেশ কিছু বিষয় পরিমার্জিত করা হয় যা পুনরায় পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান শিক্ষাবিদরা তবে এবছরও সেটি করা হয়নি বই হচ্ছে শিক্ষার্থীর মেধা ও মানসিক বিকাশের মাধ্যম কিন্তু সেই বইয়ে যদি থাকে ভুল ও অযাচিত অনুচ্ছেদ অথবা দুরবদ্ধ প্রশ্ন তবে তা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের অন্তরায় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা कार्यक्रम सम्पन्न कर प्रशासन तब कैम्पास राजनीतर समान सूचक सृष्टि सह कई दबी छात्र संगठन गुलिकुर रहमान रिपोर्ट ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকলেও উনিশশো সালের পর আর কোনো নির্বাচন হয়নি গত আটাশ বছর ধরে কার্যত অচল হয়ে থাকা এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সচল হতে চলেছে এই খবরে খুশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্বৈরাতান্ত্রিক শাসনের পরে এই প্রথমবার হইতে যাচ্ছে ডাকসু নির্বাচন আসলে আমরা সবাই মানে একটু উল্লাসের সাথে আসি যে ডাকসু নির্বাচন আসলেই দরকার এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে আমরা আমাদের রাইডগুলো বলতে পারব চলতি বছরের মার্চের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন প্রস্তাবনাও ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তাবনায় হলগুলোতে সব সংগঠনের শিক্ষার্থীদের সহাবস্থান নিশ্চিত করা ডাকসুর সভাপতি বা উপাচার্যের ক্ষমতার ভারসাম্য আনার দাবি জানানো হয় এছাড়া ডাকসুর কাঠামোতে পর্যাপ্ত নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ও বাংলা ভাষায় ডাকসুর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো যেহেতু ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনগুলোর দখলে নির্বাচনটা যদি হল অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে একটা আতঙ্কগ্রস্ত মানে আতঙ্ক বিরাজ করবে এবং তারা ভোট প্রদানের যে অধিকার সেই অধিকার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতে পারে বলে আমরা মনে করছি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে যে তার একাডেমিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কার্যক্রম যাতে আমরা নির্বিঘ্নে চালাতে পারি এ ধরনের একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করে দেয় এখন কোনো সংগঠন সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এ কারণেই তারা যদি বলে যে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই আমরা মনে করি যে এ ধরনের বক্তব্য যারা দেয় তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছে ফলে সব দলের সহাবস্থান নিশ্চিতে হল প্রাধ্যক্ষদের নির্দেশনা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যারা যে হলের শিক্ষার্থী তারা সেই যদি কোনো কেউ কোথাও বাধা পায় হলে থাকতে বা হলে সম্পৃক্ততা রাখতে সেক্ষেত্রে হল প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আগামী একত্রিশ মার্চের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দ্রুত তফসিল ঘোষণা সহ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর অন্যতম বড় পাইকারি বাজার বাবু বাজারের আড়তে বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের চাল দাম কমানোর আশ্বাসের কারণে বাজারে ক্রেতা সমাগম কম দামের এই ঊর্ধ্বগতিতে মিল মালিকদেরই দুষ্ঠেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা 
নির্বাচনের পর থেকে দফায় দফায় বাড়তে থাকে চালের দাম আর ওতে বাড়তি দামের প্রভাব পড়ে খুচরা ক্রেতাদের উপরও নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর পরে সব শ্রেণীর চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক হয় বাণিজ্য ও খাদ্য মন্ত্রীর আশ্বাসও দেয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে কমবে চালের দাম তবে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি চালের বাজারে পাইকারি বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের চাল চালের বাজার সবই তো বাড়তি দাম মিনিকের ছিল আগে কিনে 46 টাকা 44 45 সেটা এখন 50 টাকা 51 টাকা বৈঠকে দাম কমার আশ্বাসের পর বাজারে অনেকটাই কমে গেছে ক্রেতা সমাগম মিল মালিকের কারসাজির কারণে বস্তাপতি প্রায় 200 100 টাকা বাড়াইছে আজকে আমরা ওই আগের ভাবে দাম চাচ্ছি কারণ মার্কেটে কাস্টমার কম ব্যবসা বিক্রি কম আমরা যারা বাড়তি দাম আনতে হইতেছে সেজন্য আমরা বাড়তি দাম বিক্রি করতেছি নির্বাচনকে ঘিরে পরিবহন সংকট অনিশ্চয়তা ও ধানের দাম কিছুটা বাড়ার সুযোগ নিয়ে মিল মালিকরা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়েছে চালের দাম এমন অভিযোগ বাংলাদেশ চাল ব্যবসায়ী সমিতির ট্রাক্টর বন্ধ ছিল আর মনে করছে ইলেকশনের পরে কি হয় একটা আতঙ্কের মধ্যে মানুষ ছিল এই সব কারণ এই সুযোগটা মিল মালিকেরা নেই ফেলছে ধানের দাম পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে একশো টাকা বাড়ছে অন্যরা কি করছে সাথে সাথে চালের দাম ব্যাগে দুইশো টাকা বাড়াই দিচ্ছে উষ্ট্র বাজারে কিন্তু আপনাদের যেহেতু বাজার নেই বাজারে কম্পিটিশন নাই কাজে দেখবেন এক একজনে এক একটা দামে বিক্রি করে হঠাৎ করে দাম বাড়ায় গেল বছর চালের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে বিভিন্ন দেশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টনের বেশি চাল আমদানি করা হয় ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আমন মৌসুমের শুরুতে মাত্র সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা মন দরে ধান কিনে নেয় নগর ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ কৃষক যখন ধান বিক্রি করে দিয়েছেন সে সময় হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চালের দাম গত এক সপ্তাহে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে মন প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা এভাবে ব্যবসায়ীদের পকেট ফুলে ফেঁপে উঠলেও বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষক বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক নগর প্রতিনিধি এম আর রকির রিপোর্ট মৌসুমের শুরুতে সরকারের সহসর্তে বিপুল পরিমাণ ঋণের টাকায় হাজার হাজার মন ধান কিনে গুদামজাত করে নগর ব্যবসায়ীরা কৃষক ধার দেনার মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদিত ফসল হাটে নিয়ে আয় ব্যয়ের হিসাব কোনো মতেই মিলাতে পারছেন না এখানকার আরতগুলোতে গত এক সপ্তাহে মনপতি দেড়শো টাকা থেকে দুইশো টাকা চালের দাম বাড়িয়েছে মিলাররা কৃষকের অভিযোগ তাদের গোলা থেকে আশি ভাগ ধান ব্যবসায়ীরা স্বল্প মূল্য কিনে এখন ইচ্ছে মতো বাড়িয়েছে চালের দাম এতে ব্যবসায়ীর পকেট ভারী হলেও কৃষকের অবস্থা দিন দিন নাজুক হচ্ছে সাত হাজার টাকা খরচ কাটা মারা দিয়ে সরকারের নানা সুযোগ সুবিধা নিয়ে ছোট বড় এক হাজার চাতাল ও রাইস মিল প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার কারবার করেন ব্যবসায়ীরা মৌসুম এলে এসব ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে কৃষককে ঠগিয়ে নিজেদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে বলে অভিযোগ বিশিষ্ট জনদের এই মিলার রায় ব্যাংকের বিভিন্ন বেসরকার এবং সরকারি ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে অল্প দামে সেই ধানগুলো কিনে তারা গুদামজাত করে রেখেছিল নগর আরতগুলোতে চিকন চালের দাম বেড়েছে মনপতি একশো বিশ থেকে দেড়শো টাকা এজন্য খুচরা ব্যবসায়ীরা আরতদারদের দুষছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা দেখছে যে ধানের দামটা বৃদ্ধি পেয়েছিল দোষ হয় মিলার সিন্ডিকেট করে কিন্তু এখন বাস্তবে কোনো মিলার চাউল নেই ধান তাদের কাঁচা মাল হিসাবে থাকে কিন্তু কারো মিল যায় দেখবে না যে দশ গাড়ি চাউল আছে অবশ্য জেলা প্রশাসন বলছে চালের দাম বৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখে কোনো কারসাজি হলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছি এবং যাতে কোনোভাবেই জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে আমরা সজাগ আছি জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে গেল আমন মৌসুমে দুই লাখ পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে সাড়ে সাত লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা এদিকে ভোগ্য পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বেড়েছে সব ধরনের পণ্যের দাম তবে আদা রসুনের দাম বাড়লেও কমের দিকে পেঁয়াজের দাম ডালের দাম কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে সাত টাকা একই সঙ্গে কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে পাম ওয়েল ও চিনির দামও তবে এক সপ্তাহ পর আবারও পণ্যের দাম ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে বলে জানান তারা খাতুনগঞ্জ থেকে শফিকুল আলমের রিপোর্ট নির্বাচনের পর দেশের ভোগ্য পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বেড়ে গেছে সব ধরনের ভোগ্য পণ্যের দাম প্রতি কেজি আদা বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ থেকে দশ টাকায় যা আগে ছিল পঁচাশি থেকে নব্বই টাকা রসুন বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় যা আগে ছিল পঞ্চান্ন টাকা তবে কমেছে পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে সতেরো টাকায় নির্বাচনের আগে গাড়ি ঘোড়া একটু কম আসছে ওই জন্য বাজার একটু বৃদ্ধি ছিল মালপত্র এখানে মোকামে মোটামুটি কম আসছে তিনি আমরা পাইকারি হিসাবে আটচল্লিশ 
তারপর তেল আমরা সয়াবিন তেল আশি টাকা প্যাকেটই খুচরা বিরাশি চুরাশি বিরাশি টাকা এদিকে বেড়ে গেছে সব ধরনের ডালের দাম তবে মসুর ডালের দাম একটু বাড়তি প্রতি কেজি মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকায় মসুর ডাল দেশে আপনার প্রকার বেদে পঁচাশি টাকা থেকে নব্বই টাকা পর্যন্ত আছে আর বিদেশি মুসুর আপনার সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে বর্তমান বাজার মুসুরের শেষ সিজন সেই জন্য মাল সামনে উঠবে যার কারণে মাল একটু শর্ট আছে সেই সেই জন্য মাল দাম একটু কম পাম অয়েল সয়াবিন যেগুলো খুব শ্রাণী ওইগুলো তো মনোভূতি কিছু বিশ পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা ডিফারেন্স হয়েছে ওই ডিফারেন্সের কারণে এখানে কেজিতে আপনার দুই এক টাকা তিন টাকা বাড়তি এদিকে বেড়ে গেছে তেল এবং চিনির দামেও প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে তিন টাকা বেড়ে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে পাঁচ থেকে সাত হাজারের বেশি ভোগ্যপণ্যের দোকান রয়েছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে শফিকুল আলম সময় সংবাদ অতিথি পাখির কলকাকুলিতে মুখর ভোলার উপকূলীয় চরাঞ্চল খোলা আসমান আর চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন জলরাশি এর মাঝের ছোট ছোট চরে পাখির কিচির মিচিরে ভরে ওঠে মন ভোলার উপকূলীয় চরাঞ্চলের অতিথি পাখি রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষ অংশে আগামী আটাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি কথা বলেন দুর্নীতি রোধে ইউনিয়ন থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সব কার্যালয় সিসিটিভির আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি বান্দরবানের ক্যাম্প ছেড়ে রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে আটকানো যাচ্ছে না তিন স্তরের চেক পোস্টেও কাটা তারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় আজও ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ভিড় করছেন ক্রেতা দর্শনার্থীরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় আছেন সহকর্মী হাজিরা শিউলি বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে শিউলি রাজু মেলা গড়ানোর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থী সমাগম বেড়েই চলেছে আপনারা জানেন যে বছরের এই সময়টাতে যেহেতু বছরের শুরুর দিকে মানুষের হাতে কিছু অবসর থাকে এবং স্কুল কলেজগুলো মোটামুটি সময় পড়াশোনার চাপ কম থাকে তাই অনেকেই যেহেতু আজকে সরকারি ছুটির দিন তাদের পরিবার প্রয়োজন নিয়ে প্রিয়জনদের সাথে নিয়ে মেলায় এসেছেন তারা বিভিন্ন স্টল ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং সামনে পছন্দের পণ্য পেলে তারা সেটি কিনে নিচ্ছেন এবং মেলা যেহেতু একই জায়গা থেকে সব ধরনের পণ্যের সমাহার থাকে এবং ক্রেতারা দেখে শুনে দরদাম করে কিনতে পারেন তাই মেলার জন্য কিন্তু সে অপেক্ষায় থাকেন ক্রেতারা এখানে কিন্তু এক্সক্লুসিভ এবং বিদেশি যেসব প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে সেই পণ্যগুলো কিন্তু সচরাচর মার্কেটে পাওয়া যায় না তাই এই পণ্যগুলোর জন্য তারা অপেক্ষায় থাকেন মেলার জন্য এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিটি স্টলে কিছুটা ভিড় আছে এবং এই মুহূর্তে আমি আছি একটি প্রসাধনী পণ্য এবং জুয়েলারি দোকানে এবং সেখানেও নারী সহ বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাদের বেশি ভিড় রয়েছে এবং তারা তাদের পছন্দের কানি দুল ব্রেসলেট রিং সেগুলো তারা সেগুলো তারা খুঁজে নিচ্ছেন এছাড়া কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে মেলায় হোম অ্যাপ্লায়েন্স ক্রোকারি সামগ্রী গৃহস্থালী পণ্য খাদ্য পণ্য এবং প্লাস্টিক সহ অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য রয়েছে সেগুলো বেশ সেসব দোকানে বেশ ভিড় রয়েছে এবং শীতকাল হওয়ার কারণে শীত পোশাকের দোকানও ভিড় রয়েছে এবং আপনারা জানেন যে নারী ক্রেতাদের কিছুটা জুয়েলারি আইটেম বা তাদের যে শৌখিন পণ্য সেগুলোর প্রতি তাদের বেশি আকর্ষণ থাকে সেগুলো তারা কিনে নিচ্ছেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠান কিন্তু শুরু থেকেই এবার বেশ ডিসকাউন্ট বা অফার দিচ্ছে ক্রেতা আকর্ষণে তো বলা যায় মোটামুটি বাণিজ্য মেলা এই মুহূর্তে বেশ ক্রেতা দর্শনার্থীদের পদচারের মুখর এবং বিকেল নাগাদ কিন্তু এই ভিড় আরও বাড়বে রাজু এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো বাণিজ্য মেলা থেকে সর্বশেষ শেরে বাংলা নগর থেকে বাণিজ্য মেলার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাজেরা শিউলি এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য মেলা শুরু হলেও পুরোপুরি জমে উঠতে আরও সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা 
আর উদ্যোগ তারা বলছেন স্টল প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও সাজানোর কাজ এখনো শতভাগ শেষ হয়নি তবে মেলার প্রথম দিকেই কিছু কিছু পণ্যের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে এসে মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্ট আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে তিন দিন আগে কিন্তু এখনো মেলায় ঢুকলে কানে আসবে হাতুড়ি আর করাতের শব্দ মেলায় ঘুরে দেখা যায় এখনো অবকাঠামো নির্মাণের বাকি প্রায় ত্রিশ ভাগ তবে বিক্রেতাদের দাবি দু এক দিনের মধ্যেই শেষ হবে স্টলের বাকি কাজ শেষ হবে তবু মেলায় কমতি নেই দর্শনার্থীর বিকেল থেকেই ভিড় করছেন তারা পছন্দের পণ্যটি কিনতে ঘুরছেন পুরো মেলা আমার হেয়ার ব্যান্ড তারপর আমার ড্রেসেস ব্যাগ অনেক কিছু নিয়েছি আমি প্রত্যেকবারই এখানে আসার জন্য অনেক আনন্দিত মান কেমন আছে সব কিছুর প্রাইস কেমন আছে এগুলো দেখছি হাইয়ার জন্য ব্লেজার কিনছি আমি কানের দুন কিনছি ক্লিপ কিনছি এখানে ঘুরছি স্টল সম্পূর্ণ সব কিছু হয়নি আজকে তারপরে একটু নলেজ নিতে আসলাম তবে মেলায় পণ্যের মান ও দাম ঠিক না থাকায় খুব জানান কেউ কেউ ব্যবস্থাপনা নিয়েও উঠে আসে নানা অসন্তুষ্টির কথা এখানে যে পণ্যগুলো দেখতেছি একই পণ্য আমরা নিউ মার্কেটেও দেখছি তাহলে আমাদের বাণিজ্য মেলা তাইসে লাভ কি বিকাশ থেকে টেন পারসেন্ট মনে ছাড় দেওয়ার কথা আছে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু ওখানে তো আমরা দিতে গেলাম কিন্তু ওটা নিল না যেগুলো আমরা ফুটপাতে পাই সেগুলোই আমরা এখানে দেখছি মান সম্পন্ন কিচ্ছু নাই সপ্তাহের সাত দিনই সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা প্রাঙ্গণ মোট ছয়শো পাঁচটি স্টল নিয়ে এবারের বাণিজ্য মেলা চলবে আটই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ দমন সূচকে চার ধাপ এগিয়ে একশো তেষট্টিটি দেশের মধ্যে পঁচিশতম অবস্থানে এখন বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক অ্যান্ড পিসের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থানের ফলেই এমন অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা দুই হাজার ষোলো সালের এক জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে নৃশংসতম জঙ্গি হামলায় কেঁপে ওঠে সারা দেশ রাজধানীর হলি আর্টিজান বেকারিতে প্রাণ হারান অনেকে ঠিক ছয় দিনের মাথায় কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ফের জঙ্গি হামলা পরপর দুটি হামলায় কঠোর অবস্থান নেয় সরকার একের পর এক চলে জঙ্গি বিরোধী অভিযান সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের সুফল উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক অ্যান্ড পিসের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক প্রতিবেদনে নব্বই পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয় দুই হাজার সালে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী তৎপরতা ছিল অনেক কম আগের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ তালিকায় একুশতম অবস্থানে থাকলেও এবার চার ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছে পঁচিশতম অবস্থানে যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারত পাকিস্তান ও মিয়ানমারে বেড়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতা এমনকি বারো ধাপ অবনতিতে তালিকায় বিশ নম্বরে যুক্তরাষ্ট্র আমরা এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের বিশেষ টিম গঠন করি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এবং আমাদের অন্যান্য যে পুলিশের যে গোয়েন্দা সংস্থা সবাই মিললে কিন্তু আমরা এই জঙ্গিদের নেটওয়ার্কগুলি আমরা পেয়েছি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের আইন রক্ষাকারী বাহিনী তাদের খবর পূর্বে পেয়ে গেছে এবং তারা যেখানে সংগঠিত হচ্ছিল সেই আস্তানায় তারা আগাম আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে জঙ্গি দমনের এই সাফল্যে আত্মতৃপ্তিতে না ভুগে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ তাদের আত্মতুষ্টি কোনো সুযোগ নাই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে পুলিশকে পুলিশের যে এন্টিটেজ ইউনিট এইগুলিকে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিত্য নতুন কৌশল নিয়ে কাজ করতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হলে তাদের নেটওয়ার্কটা জানতে হবে যতটুকু সফলতা অর্জন করেছি সেটি ধরে রাখবার জন্য আমাদের এই পর্যন্ত যা আমরা করেছি সেটাকে আরও শক্তিশালী কীভাবে করা যায় সেটা চিন্তা ভাবনা যেমন রাষ্ট্রকে করতে হবে মানুষ যেভাবে সতর্ক হয়েছে সচেতন হয়েছে এটি ধরে রাখতে হবে জঙ্গি দমনে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি স্পেশাল কাউন্টার টেরোরিজম ফোর্স গঠন ও দ্রুত বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজার ও বান্দরবানের ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গারা এখন ক্যাম্প ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তিন স্তরে চেকপোস্ট থাকার পরও কোনোভাবেই আটকে রাখা যাচ্ছে না তাদের এতে স্থানীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে বলে দাবি সুশীল সমাজের এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন 
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট এগারো লাখ রোহিঙ্গার বসবাস কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাপ উপজেলায় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে গত ষোলো মাস ধরে থাকছে ছয় হাজার একরের বেশি বনভূমির ত্রিশটি ক্যাম্পে এগারো লাখ রোহিঙ্গার বসবাস কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে গত ষোলো মাস ধরে থাকছে ছয় হাজার একরের বেশি বনভূমির তিরিশটি ক্যাম্পে কিন্তু এসব ক্যাম্পে নেই কোনো কাটাতারের বেড়া কিংবা সীমানা প্রাচীর ফলে অবাধে চলাফেরা করছে রোহিঙ্গারা সময় যতই গড়াচ্ছে সেনাবাহিনী বিজিবি ও পুলিশের চেকপোস্ট পেরিয়ে রোহিঙ্গারা নানা উপায়ে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে স্থানীয়দের দাবি রোহিঙ্গারা ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে আসতে পারায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা নানাভাবে কৌশলে তারা ক্যাম্পের মধ্যে থাকে না শহরের জীবনে একটা প্রভাব বিস্তার করতেছে বাংলাদেশি ফাস্টফুড ব্যবহার করে তারা বিদেশে চলে যাচ্ছে কাটাতারের বেড়া কিংবা সীমানা প্রাচীরের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে রাখার দাবি সুশীল সমাজের তা না হলে স্থানীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে আমরা দাবি করব কক্সবাজারে যে রোহিঙ্গারা রয়েছে তাদেরকেও কাটাতারের বেড়ার মধ্যে রেখে তবে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জানালেন রোহিঙ্গাদের নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে রাখতে কাটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে একটি নির্দেশনা আছে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার একটা সে ব্যাপারে আমরা প্রাক্কলন তৈরির জন্য কাজ করছি এখন পুলিশের দেয়া তথ্য মতে গত ষোলো মাসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আটান্ন হাজার তিনশো একষট্টি জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে ক্যাম্পে পাঠিয়েছে পুলিশ আর এসব কাজে সহযোগিতা করায় পাঁচশো ছত্রিশ জন দালালকে আটক করা হয়েছে সময় সংবাদ কক্সবাজার এবার ভোলার অতিথি পাখি নিয়ে একটি রিপোর্ট অতিথি পাখির কলকাকুলিতে এখন মুখর ভোলার উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো কুয়াশার চাদর চিড়ে তাদের উড়ে যাওয়া আর জলকেলি দর্শনার্থীদের মন ছুঁয়ে যায় তবে চরাঞ্চলে বসতি বাড়ায় কমছে তাদের বিচরণের জায়গা এদিকে পাখিদের আবাসন নিশ্চিত করতে বিশেষ টহলের কথা জানিয়েছে বন বিভাগ নাসিরউদ্দিন লিটনের তথ্য উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বঙ্গোপসাগরের কোলঘেসা চর কুকরি মুকরি চর শাহজালাল চর শাহজাহান চর পিয়াল আইলুদ্দিন চর চর নিজাম দমার চর ডেকডার চরে সকাল বিকাল খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত সাইবেরিয়া সহ দূর দূরান্ত থেকে আসা অতিথি পাখিরা বড় বিপদে পড়লে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী ম্যানগ্রোভ বনে শীত থেকে রক্ষা আর খাবারের সন্ধানে নিজ আবাসস্থল ছেড়ে আসা এসব অতিথিদের চরণভূমি কমে যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পাখি পর্যবেক্ষণ সংগঠনের মতে শীত মৌসুমে বাংলাদেশে আসা অতিথি পাখির অর্ধেকে আসে ভোলা উপকূলে আমরা যারা পর্যটন তারা এই পাখিগুলো দেখে অনেক মুগ্ধ হই পাখিগুলো দেখতে তো খুব সুন্দর এবং খুব আনন্দ পাওয়া যায় পাখিগুলো দেখে পরিবেশও খুব সুন্দর পায়রা দিয়ে রাখি কেউ মারতে দেয় না বিভিন্ন বিভিন্ন লোক আসা পাখি দেখে খুব আনন্দ পায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভোলার উপকূলীয় এলাকা অতিথি পাখি নিরাপদে আছে দাবি করে এই জনপ্রতিনিধি বলেন এদের কারণে এখানে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন বাজারগুলোতে এবং বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট দশ ইয়ে স্থানগুলোতে আমি বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ করি যাতে কেউ অতিথি পাখি আমাদের বন্ধু তারা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং তাদের কারণে আজকে আমার এই কুকটি ফেমাস যে পর্যটকরা আসছে আর পাখি ধরা বন্ধ ও অতিথিদের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা জানালেন বন বিভাগের এই কর্মকর্তা অতিথি পাখি কেউ যাতে শিকার না করতে পারে বা কেউ যেন ডিস্টার্ব না করতে পারে এই জন্য আমরা প্রতিটা রেঞ্জে একটা করে টহল টিম গঠন করেছি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য মতে এবছর বৃষ্টি চরে আটাশি প্রজাতির প্রায় বাষট্টি হাজার পাখি দেখা গেছে এর মধ্যে দেশি পাখি একত্রিশ প্রজাতির ও সাতান্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি রয়েছে সময় সংবাদ ভোলা দুপুরের সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে আহমদ শফির বক্তব্যে তোলপার আলোচনায় আসতে ইসলাম বিরোধী মতবাদ বলছেন ধর্মীয় চিন্তাবিদরা সমাজকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মন্তব্য নারী নেত্রীদের ভোট নিয়ে নানা অভিযোগ বিএনপির আবারও বললেন সংসদে যাবে না দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই দাবি অবান্তর জবাব আওয়ামী লীগের পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের উস্কানি রয়েছে বলছে পুলিশ খুঁজে বের করার আহ্বান নেতাদের আলোচনাতেই সমাধানের তাগিদ পাঠ্য বইয়ে বয়সের তুলনায় জটিল বিষয় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ শিক্ষক ও অভিভাবকদের বাড়তি চাপে শিক্ষার্থীরা সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা বোর্ডের 
এবং সন্ত্রাসবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও এগিয়ে বাংলাদেশ আইইপির প্রতিবেদন সরকারের কঠোর অবস্থান ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নৌপূর্ণে এই সাফল্য বলছেন বিশ্লেষকরা এই ছিল দুপুরের সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়ের